হ্যালো ভিউয়ার্স দুই তিন মাস হয়ে গেছে কিন্তু আপনি পাসপোর্ট পান নাই অনেকে এমার্জেন্সি পাসপোর্ট দিয়েছে বানানোর জন্য যে পাসপোর্টগুলো এভারেজ দশ দিন কিংবা সাত দিনের মধ্যে পাওয়ার কথা তারা পান নাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পার্সোনালাইজেশন ভেরিফিকেশানে যায় পাসপোর্ট সরাসরি আটকে গেছে এক্ষেত্রে তাদের করণীয়টা কি হবে অনেকে ভাবতেছে দালাল ধরে পাসপোর্ট করার সম্ভবত ভালো কাজ হতো আমি দালাল ধরে পাসপোর্ট করি না বিদায় হয়তো বা আমাকে হয়তো বা পাসপোর্ট পেতে একটু বেগ পোহাতে হচ্ছে আসলে এখানে কি কি রিজন হয়েছে কিংবা কি সমস্যা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি প্লাস যারা নতুন পাসপোর্ট তৈরি করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য একটা দুঃসংবাদ রয়েছে ভিডিওটা সম্পূর্ণ কন্টিনিউ করুন আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওতে আপনার সঙ্গে থাকবো আমি আশিক তো চলুন শুরু করি হ্যালো ভিউয়ার্স আশিক হেয়ার প্রথমে চলে আসা যাক পাসপোর্ট পেতে আসলে কি জন্য দেরি হচ্ছে পাসপোর্ট পেতে দেরি হওয়ার মেন যে কারণটা হলো সেটা হলো যে পাসপোর্ট অফিস থেকে একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে ঢাকার আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিস থেকে যে নোটিশে বলা হয়েছে যে আপনি কি কারণে পাসপোর্ট পাচ্ছেন না আমরা সেই নোটিশটা ছোট্ট করে একবার পড়ে নিই তারপরে সেই নোটিশের ব্যাখ্যা আমি আপনাদের জানানোর চেষ্টা করছি এই নোটিশে বলা হয়েছে সাম্প্রতি টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে পার্সোনালাইজেশন সেন্টারে পাসপোর্ট প্রিন্টিং বিলম্ব হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বা বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস হতে সাধারণ আবেদনগুলো অতি দ্রুত সময়ে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে প্রিন্টের জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে এতে জরুরি আবেদনের পাশাপাশি সাধারণত আবেদনগুলো জমাকৃত কিউকিতে নিষ্পন্ন হতে যাচ্ছে এবং শিডিউল মেশিন বারবার অকেজ হয়ে পড়ছে ফলে পাসপোর্ট পেতে এবং প্রিন্ট করতে একটু দেরি হচ্ছে এ অবস্থায় পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত আবেদনগুলোর তারিখ তিরিশ দিন পর অ্যাপ্রুভাল প্রদানের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো তো আসলে তো আমরা নোটিশ পরে আসলাম পার্সোনালাইজেশন ভেরিফিকেশনে যে পাসপোর্টটা আসলে আটকে যাচ্ছে এর মেন যে রিজনটা দেওয়া হয়েছে এটা হলো যে পাসপোর্টের যে প্রিন্টিং মেশিনটা আছে এটা বারবার হ্যাং হয়ে যাচ্ছে যাতে করে পাসপোর্ট প্রিন্টিং হতে একটু দেরি হচ্ছে কিংবা বেগ পোয়াতে হচ্ছে তো এই জন্য সরকার কিন্তু অলরেডি একটা ব্যবস্থা নিয়ে ফেলছে দুই সাল কিংবা নয় সালের দিকে এরকম একটা সমস্যায় বাংলাদেশ পড়েছিল বা সেই সমস্যা থেকে কিন্তু বাংলাদেশ অবশ্যই উঠে আসতে পেরেছে তো এক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশ এক্ষেত্রে উঠে আসতে পারবে প্লাস দ্বিতীয় যে রিজনটা রয়েছে সেটা হলো যে পাসপোর্টের যে প্রিন্টিং বই আছে এই বইটা পেতে একটু মানে সংকট রয়েছে তো এই জন্যই এই প্রবলেমটা আরও একটু মানে ফুকট আকার ধারণ করেছে আপনারা হয়তো বা অনেকে ভাবতেছেন দালাল ধরে পাসপোর্ট করলে আমার পাসপোর্ট হয়তো বা আগে হয়ে যেত যারা এই জিনিসটা ভাবতেছেন তারা এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখুন আর যারা ভাবতেছেন না দালাল ধরে পাসপোর্ট করেছে নিজে পাসপোর্ট করাই বেটার তারা অবশ্যই এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে নো লিখে যাবেন আপনারা যারা এমার্জেন্সি পাসপোর্ট করতে দিয়েছেন দেখবেন যে এমার্জেন্সি পাসপোর্ট এভারেজ সেভেন ওয়ার্কিং ডে কিংবা দশ দিনের মধ্যে পাসপোর্টটা আপনার হাতে এসে পৌঁছে যায় যদি আপনার পুলিশ ভেরিফিকেশন আগে থেকেই করা থাকে কিন্তু আপনার এমার্জেন্সি কিংবা অতি জরুরি পাসপোর্ট পেতেও আপনাকে বেগ পোহাতে হচ্ছে এর রিজনটা হলো কি জানেন এর রিজনটাও কিন্তু একই প্রিন্টিং মেশিনের প্রবলেম বারবার হ্যাং হচ্ছে তার সাথে সাথে যারা সাধারণ আবেদনগুলো দিয়েছে পাসপোর্ট করার জন্য তাদের তো আরো বেশি বেগ পোহাতে হচ্ছে কেননা যারা এমার্জেন্সি পাসপোর্ট আছে এমার্জেন্সি পাসপোর্ট কিন্তু প্রিন্টিং এর জন্য আগেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ করে সাধারণ পাসপোর্টের থেকে এতে করে এমার্জেন্সি পাসপোর্ট হয়তো বা আপনার একটু আগে পাচ্ছেন বাট যারা রেগুলার পাসপোর্ট তৈরি করতে দিয়েছিল তাদের পাসপোর্ট পেতে আরও বেশি বেগ পাতে হচ্ছে এর পরবর্তী আমি যে রিজনটা আপনাদের বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব একান্ত ব্যক্তিগত মতামত আমার মনে হচ্ছে এখন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই কিন্তু নিজে পাসপোর্ট করে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে অর্থাৎ দালাল থেকে তারা সরে পড়েছে তো এই যে দালাল থেকে সরে পড়েছে আমার মনে হচ্ছে যে দালালদের একটি শক্তিশালী চক্র কিংবা দালালদের একটা শক্তিশালী যে হাতিয়ার রয়েছে তারা মূলত একটা সিন্ডিকেট তৈরি করেছে সিন্ডিকেট তৈরি করার মাধ্যমে মেবি এই যে পাসপোর্টের যারা অফিসার রয়েছে পাসপোর্ট অফিসে তাদের হয়তো বা একটু ইয়ে করতেছে যাতে করে আমরা হয়তো বা আবার দালালের কাছে ফিরে যাই তো এই জন্য হতে পারে সম্ভবত এটা আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামত তো ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিও তো অবশ্যই লাইক দিয়ে চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ভিউয়ার্স তো এখন চলে আসা যাক যারা নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতেছে আপনারা হয়তো বা জানেন যে প্রত্যেক দিনই কিন্তু বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলার চৌষট্টিটা পাসপোর্ট অফিসে অনেক বেশি বেশি পাসপোর্টের আবেদন জমা পড়ে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো হয় এমার্জেন্সি কিংবা আবার রেগুলারও হয়ে থাকে তো এমার্জেন্সি কিংবা রেগুলার আপনি যে পাসপোর্টের জন্যই এখন আবেদন করেন না কেন আবেদনের করার পরে এভারেস্ট এক থেকে দেড় মাস পরে আপনার এলাকায় পুলিশ ভেরিফিকেশন যাবে কিন্তু আমরা জানতাম যে আসলে পাসপোর্ট আবেদন করার পর
এই রুলসটা জারি করে দিয়েছে কিংবা এরকম একটা ব্যবস্থা নিয়েছে তো যারা ভাবতেছেন এমার্জেন্সি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবেন নতুন করে তো তাদের জন্য একটা হতাশাজনক কথা হচ্ছে যে আপনি এমার্জেন্সি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন আর রেগুলার পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন না কেন এবারে দেখা যাবে এখন থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাসের মতো আপনার পাসপোর্টের মানে প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে একটু ঢিলে ঢালা হবে প্লাস প্রিন্টিং বই সংকট রয়েছে এই কারণে কিন্তু আপনার পাসপোর্ট পেতে একটু দেরি হবে তাই আমি আপনাদের বলবো এমার্জেন্সি পাসপোর্ট করার সে রেগুলার যে ফি দিয়ে পাসপোর্ট করার মানে সুবিধা দিয়েছে সরকার সেটা থেকে করার সম্ভবত আপনাদের জন্য খুবই উপকার হয়ে থাকবে বিদেশ ভ্রমণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেপার কিংবা ডকুমেন্টস হচ্ছে পাসপোর্ট কিন্তু আমরা সঠিকভাবে আবেদন করার পরও সঠিক সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট পাচ্ছি না আসলে সত্য কথা বলতে কি আমার কাছে এর কিন্তু কোনো সলিউশন নেই যেহেতু এর একটা সরকারি প্রসেস আর সকলেরই ধারণা আছে যে সরকারি প্রসেস কিভাবে আগাই আপনাকে কিংবা আমাকে তারা কৈফত দিতে রাজি নয় 